ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ തംസൂ രാജി ഫ്രം തംസൂ രാജി ഡയറീസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ചാനലിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് മേക്കപ്പ് വീഡിയോ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേക്കപ്പ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എൻ്റെ സ്കിൻ നല്ല ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇച്ചിരി പൊരിച്ചിൽ ഡ്രൈനെസ് പോലെ ഇങ്ങനെ പൊരി പോലിരിക്കും മുഖത്തൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ കുറച്ച് നമ്മുടെ മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇങ്ങനെ തട്ടി കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മസാജ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ അവിടെ മാത്രം ഒന്ന് തട്ടി തൊട്ടോട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അത് പിന്നെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കണം അപ്പം വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ഒരു മേക്കപ്പ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വലിയ ബ്രാൻഡഡ് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഈ മേക്കപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം അമ്പു കരയുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ഈ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മേക്കപ്പിന് ഈ നാല് പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രം മതി ഈ ലിപ്സ്റ്റിക്കും കൺമഷിയും ഒക്കെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് മിക്കവരുടെയും കയ്യിൽ കാണും അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ബി ബി പൗഡറും ഒരു സി സി ക്രീമും ആണ് വേണ്ടത് സി സി ക്രീം ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ബി ബി പൗഡർ മാത്രമാണെങ്കിൽ പോലും ഈ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ കോംപാക്ട് പൗഡറും ഐ ഷാഡോയും ഒക്കെ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇടുന്നതാണ് കോമ്പാക്ട് പൗഡറിന് പകരം ഈ ബി ബി പൗഡർ മാത്രം ഇട്ടാലും മതി വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു മേക്കപ്പാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫേഷ്യലൊന്നും പാർലറിലൊന്നും പോയി ചെയ്യുന്ന ആളുകളല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മേക്കപ്പ് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ബ്ലീച്ച് എഫക്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രൈറ്റ്നസ് മുഖത്തൊക്കെ ഒരു ബ്രൈറ്റ്നസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന പോലെ കുറച്ച് കടലപ്പൊടിയും ഒരു നുള്ള മഞ്ഞളും പിന്നെ കുറച്ച് തൈര് കൂടെ നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരിച്ച് എടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഒരു പാക്ക് പോലെ ഇടാനായിട്ട് എടുക്കുവാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഹായ് അപ്പം നമുക്ക് ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ആദ്യം മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകണം അതിപ്പം മുഖത്തോട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുവാണേ ഇതാണ് ഇപ്പം മുഖത്ത് ഒരു ബ്ലീച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മുഖത്തൊക്കെ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് തോന്നിക്കും അപ്പം മുഖത്തൊക്കെ ഒരു കരുവാളിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് മുഖത്തോട്ട് ഇടട്ടെ അപ്പം ഈ പാക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് മാത്രം മുഖത്തിട്ട് വെച്ചാൽ മതി ഒത്തിരി ഉണങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒരു മസാജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കഴുകി കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ടൗല് കൊണ്ട് തുടച്ചെടുക്കാം വെള്ളം മാറ്റാം അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഐസ് ക്യൂബ് കൊണ്ട് മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യാം പെടലിയൊക്കെ പിന്നെ ഞാനിത് മുകളിൽ കണ്ണിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിത് അധികമായിട്ട് ഈ പാക്ക് വന്നാൽ നമ്മുടെ കൈകളിൽ കൈയിലെ വിരലിലും ഒക്കെ ഇട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കാം ആദ്യമുള്ളത് അപ്പം ഇത് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് കഴിഞ്ഞ് കഴുകി വന്നിട്ട് ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ട് മുഖത്തെല്ലാം റബ്ബ് ചെയ്യുവാണ് അതിന് ശേഷം വീണ്ടും തുടച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ പൗഡർ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഒരു ക്രീം പോലെ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും പാക്ക് പോലെ മുഖത്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം കണ്ടോ നിങ്ങൾ ആ പാക്കൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം മുഖത്തൊരു ഒന്നുകൂടെ ഒരു ബ്രൈറ്റ്നസ് ആയി ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തം കരുവാളിപ്പ് പോകുന്നല്ല നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കും ഫേസ് പാക്കൊക്കെ കഴിയാൻ ശേഷം നമുക്ക് ഐസ് ക്യൂബ് കൊണ്ട് മുഖം ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇനി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് വീങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് അതൊന്നുമല്ല ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞു ഉണന്നു അമ്പ് ഉറങ്ങുമായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഞാൻ ആദ്യം എടുത്ത് അത്രയും കാണിച്ച് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേങ്കിൽ കുഞ്ഞ് എൻ്റെ ആ സംസാരത്തിന് സൗണ്ട് കാരണം ഉണന്നു ഉണന്നിട്ട് പിന്നെ കരയാനൊക്കെ തുടങ്ങി പിന്നെ ഞാൻ ഉറക്കാനായിട്ട് കിടന്ന് ഞാനും അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് വീങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ക്ഷമിക്കണേ പിന്നെ
അപ്പോൾ ഈ മേക്കപ്പ് ഈ ബിബി പൗഡർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാൽക്കം പൗഡർ ഏതെങ്കിലും അല്ല പോൺസിൻ്റെ ടാൽക്കം പൗഡർ പൗഡറാണ് ഞാൻ എടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നേരത്തെ പക്ഷേങ്കിൽ എനിക്കത് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അത് മുഖത്തൊരു മാതിരി പുട്ടിയിട്ട കൂട്ട് എനിക്ക് തോന്നി വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്തോ ആ ഒരു മൈക്കിൾ ജാക്സൻ്റെ ഒക്കെ മുഖം പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അങ്ങനെ അത് ഇട്ടപ്പോഴത്തേന് പക്ഷേങ്കിൽ എനിക്ക് ബിബി പൗഡർ ഇട്ടപ്പോഴത്തേന് നല്ല നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ അതേ സെയിം കളറൊക്കെയാണ് ബിബി പൗഡറിനും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ബിബി പൗഡറാണ് എനിക്കൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പൗഡറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ പക്ഷേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോൺസിൻ്റെ പൗഡറാണ് ഇത് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇങ്ങനെ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ ഞാൻ ആക്കിയെടുത്തതാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ബിബി പൗഡർ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മേക്കപ്പ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മുഖമൊക്കെ കഴുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് ഉണങ്ങി കിട്ടും ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല എത്ര മാറ്റം ഉണ്ടെന്ന് നല്ല ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ട ഒരു ഇതുണ്ട് നമ്മുടെ മുഖത്ത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നല്ല കറുത്ത പാടുകളുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൺസീലറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിപ്പം കൺസീലർ ഒന്നും ഇടുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ട് മുഖം റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉറപ്പ് എപ്പോഴും ഒരു കോട്ടൺ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ട് മുഖത്ത് കഴുകാവൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തണുപ്പ് കാരണം അറിയത്തില്ല അതിൻ്റെ സൈഡ് വശമൊക്കെ നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ മുഖമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോറൽ വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടൊന്ന് പൊതിഞ്ഞ് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണേ അപ്പം ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ മുഖം ഒന്നുകൂടെ റബ്ബ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം അങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒന്നുകൂടെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് ഒന്നുകൂടെ കുറേ നേരം നമ്മുടെ മുഖത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുഖം ഒന്നുകൂടെ തുടച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു അതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീം ഇടാം അത് നിങ്ങൾ ഇടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ പാക്കൊക്കെ കിട്ടാതല്ലേ അപ്പം മുഖമൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്നും ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കും പിന്നെ മേക്കപ്പ് ഇടുന്നതിന് മുമ്പേ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീം ഇടുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇടുന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ ബേബി ക്രീം തന്നെയാണ് ഇടുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഒരു ലാക്മിയുടെ സി സി ക്രീമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് തൊട്ട് തൊട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു ബ്രഷ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് മുഴുവനും മുഖത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൈ ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മളത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ സൈഡിലോട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ച് ചുറ്റിച്ച് കൈ കൊണ്ട് തേക്കരുത് അപ്പം നമ്മുടെ ഹെയറൊക്കെ മുഖത്തുള്ള ഹെയറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുരുണ്ട് ചുരുണ്ട് അങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി ഇരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അത്ര അങ്ങോട്ട് ഫിനിഷായിട്ട് തോന്നത്തില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരേ സൈഡിലോട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് നമ്മളതിനെ തേച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് മുഖത്തെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നി കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് എടുത്ത് ടൗലിനകത്ത് പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ മുഖം എല്ലാം ഒന്നുകൂടെ നോപ്പിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒന്നുകൂടെ നല്ലതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് മേക്കപ്പ് നിപ്പുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയാൽ അവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഒന്ന് നനച്ച് തുണി നനച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഒപ്പിക്കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ മേക്കപ്പ് നല്ലതായിട്ട് നിൽക്കും ദിവസം ഫുൾ ഇതുകൂട്ട് നിൽക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി മേക്കപ്പ് ഇടാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു മേക്കപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത് നമുക്ക് ഒത്തിരി കറുത്ത പാടുകളുള്ളവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കൺസീലറൊക്കെ ഇടാം ഈ സി സി ക്രീമിന് പകരമായിട്ട് കൺസീലർ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം പിന്നെ ഇത് നല്ല എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് ഈ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കാണുന്നോട്ടല്ല നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്ര വലിയ ഒരു മേക്കപ്പ് ചെയ്തു എന്നൊന്നും തോന്നത്തില്ല എത്ര മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിൽ
നിങ്ങൾക്ക് ഇതിടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നല്ല ഒരു ഓയിലി മേക്കപ്പ് പോലെ നമുക്ക് തോന്നും ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ട് മറക്കരുത് നമ്മൾ കഴുകി നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് മുഖം ഒന്ന് കഴുകുകയോ അല്ലെ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ തുണി ടവൽ ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ മുഖം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ഈ മേക്കപ്പ് അടിപൊളി മേക്കപ്പാണ് ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ഇതിച്ചിരി നല്ല കളറുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ബ്രാൻഡഡ് സാധനങ്ങളോ ഒത്തിരി വലിയ വലിയ പ്രൊഡക്റ്റുകളൊന്നും വേണമെന്നില്ല ഒരു സിമ്പിൾ മേക്കപ്പ് ഇടാനായിട്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി എൻ്റെ മുഖത്ത് ഇപ്പോൾ ഇത്ര പാടുകളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര കാര്യമായിട്ട് ഈ മേക്കപ്പ് തോന്നാത്തത് പക്ഷെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് വലിയ പാടുകളൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയായിട്ട് വളരെ തുച്ഛമായ ചിലവിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേക്കപ്പാണ് ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഞാനൊരു ഐഷാഡോ ഇടുന്നുണ്ട് അത് അപ്പം ഐഷാഡോ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിൽ വൈറ്റ് കളറിൽ ഒരു നമ്മളിങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കത്തില്ലേ മൂക്കയിലൊക്കെ ഒന്ന് വൈറ്റ് കളറിലെ ആ പൗഡർ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഐഷാഡോയിലെ അതിനകത്തുള്ള ആ പാലറ്റിലുള്ള അതിന് പറയുന്ന എന്താ അത് നമ്മൾ വൈറ്റ് കളറിൽ നമ്മുടെ മൂക്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ പിരിയത്തിൻ്റെ താഴെ പിരിയത്തിൻ്റെ ഐബ്രോയുടെ താഴെ ലൈനിലും ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനൊരു ഐബ്രോ പെൻസിൽ ഇട്ട് ഐബ്രോസ് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കണ്ണെഴുതാൻ പോവുകയാണേ നല്ലൊരു കാജലിട്ട് കണ്ണെഴുതാം ഒരു ലിപ് ഗ്ലോ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അതുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു മാറ്റിൻ്റെ ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ് അപ്പോൾ അതിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ചൂണ്ട് ഒത്തിരി അങ്ങ് ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തോന്നുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു ലിപ് ഗ്ലോയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു കള കളറാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടം ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കളർ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇടുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ചെറിയ തൊട്ട് പുറക് വശം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവിടോട്ടും കൂടെ ഇച്ചിരി ലൈറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇടുന്ന ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇച്ചിരി അകത്തോട്ടും കൂടെ വരുന്ന രീതി വേണം ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇടാൻ അപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ വെളിയിൽ കാണുന്ന ചുണ്ടും പിന്നെ അകത്തോട്ടും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന അത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ എനിക്ക് തോന്നി തോന്നും അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് കാണാം രണ്ട് കളറായിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു ചെറിയമായിട്ട് ചേരുന്ന രീതിയിൽ അകത്തോടും കൂടെ നമ്മൾ ഏത് കളർ ഇട്ടാലും ചെറുതായിട്ട് ലൈറ്റായിട്ട് ഇച്ചിരി അകത്തോട്ടും കൂടെ ഇടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു പൊട്ട് കൂടി തൊട്ട് തൊട്ടണം പിന്നെ ഞാനിപ്പം കാണിച്ചല്ലോ വീണ്ടും മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീം അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും എനിക്ക് തോന്നി വേണമെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്നതൊക്കെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരണമെന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുവാണ് അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറക്കരുത് നമ്മൾ ഈ മേക്കപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുഖം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉരച്ച് കഴിയണമെന്നല്ല ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് നനച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്നുകൂടെ നല്ലതാണ് മേക്കപ്പ് സ്പ്രേ സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൂട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നനച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ മേക്കപ്പ് നന്നായിട്ട് നിൽക്കും നമുക്ക് ദിവസം മുഴുവനും ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഈ മേക്കപ്പ് നിൽക്കും നല്ല ഒരു മേക്കപ്പാണ് ഇതെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ സിമ്പിളുമാണ് ഇത് ചെറിയ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വലിയ ചിലവൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇതിപ്പം ഈ മേക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബ്രാൻഡഡ് സാധനങ്ങളുടെ അത്ര ഇത് മുൻ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ എത്തുമെന്നൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നല്ല സിമ്പിൾ ഒരു മേക്കപ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഹസ്ബൻഡിനൊന്നും മേക്കപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യുന്ന അത്ര താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവരാണ് എങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു സിമ്പിൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്താൽ അവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എൻ്റെ അണ്ണനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ മേക്കപ്പ് ഒന്നും ഇടുന്ന അത്ര ഇഷ്ടമൊന്നും അല്ലെ അത്ര ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്താ വെച്ചാ
കുറച്ച് ലിപ്സ്റ്റിക്കും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ മുടി ഇവിടെ നെറ്റിയുടെ ഈ സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇച്ചിരി ഒരു മുടി ഇല്ലാത്ത ഒരു നെറ്റി അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് നമ്മുടെ ഐബ്രോ പെൻസിലും കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ബ്രഷ് കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ചീകി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് വീലിൽ നെറ്റിയുടെ അവിടെ ഇത് ഒട്ടിച്ചിട്ട് നെറ്റിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കയറിയിരിക്കുന്നവരാണെ ഇത് കൂട്ടൊന്ന് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ നേരെ ഇങ്ങനെ കരിയൊക്കെ തേച്ച് കൊടുക്കുന്ന കാൽ നല്ലത് ഇത് കൂടെ ഒരു ബ്രഷ് ഇട്ടൊന്ന് തേക്കുവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാവത്തില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ കാണിച്ചു തരുവാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ മേക്കപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരേക്